Thưa quý vị và các bạn, xác định xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Do vậy, trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, tập thể đội ngũ giáo viên nhân viên và học sinh trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên đã vượt qua khó khăn thách thức, không ngừng phấn đấu vươn lên, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học. Nhà trường đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ về tác phong và lề lối làm việc, các giải pháp làm việc khoa học sáng tạo được tập thể giáo viên nhân viên và các em học sinh nhà trường áp dụng. Trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên được thành lập năm 1964 tại bản Mường, xã Thân Thuộc, huyện Than Uyên, nay là bản Trong Trăng, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên. Khi mới thành lập, nhà trường có 2 lớp với 28 học sinh. Những ngày đầu thành lập, cơ sở vật chất đều rất thô sơ. Các phòng học được dựng tạm bằng tranh tre, nứa, lá do nhân dân các dân tộc địa phương tự đóng góp xây dựng. Tháng 9 năm 1969, trường chuyển địa điểm và đổi tên là trường cấp 1 thị trấn Nông Trường Than Uyên. Thực hiện quyết định số 1465 ngày 14 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên, trường được đổi tên là trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên. Xong, nhờ xác định đúng đắn mục tiêu phấn đấu vươn lên của nhà trường và sự chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo, của cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, sự đồng tình ủng hộ của phụ huynh học sinh, đặc biệt là tinh thần đoàn kết cùng chung sức, chung lòng và quyết tâm thi đua xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 của nhà trường, đến nay đã đạt được những thành tích đáng tự hào. Từ một ngôi trường đơn sơ, đến nay, trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên đã khẳng định được vị trí của mình, cơ sở vật chất khang trang, môi trường sư phạm, nền nếp, chất lượng giáo dục đảm bảo đúng các tiêu chuẩn. Nhà trường đã có diện tích 8.087 m2, cơ ngơi khang trang, sạch đẹp với 3 dãy nhà 2 tầng, 31 phòng học văn hóa kiên cố, các phòng làm việc chức năng đủ đáp ứng nhu cầu hoạt động của thầy và trò. Nhà trường có 2 phòng thư viện với trên 102 m2, các thiết bị đảm bảo đúng tiêu chuẩn, có hệ thống điện chiếu sáng, quạt đảm bảo, ấm về mùa đông và thoáng mát về mùa hè. Hiện nay Thư viện nhà trường có 61 sách giáo khoa dành cho giáo viên, sách nghiệp vụ 383 quyền, sách tham khảo 3.824 bàn, chuyển đọc thiếu nhi và nhi đồng 4.080 bàn. Cùng với đó là hệ thống cây xanh, cây bóng mát tạo nên một khuôn viên trường học xanh, sạch, đẹp. Các lớp học được trang trí gọn gàng, đẹp mắt, thân thiện với môi trường. Thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian qua, trường học số 1 thị trấn Tân Nguyên cũng đã xây dựng cái kế hoạch và các cái chương trình để thực hiện cái mục tiêu đó là xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 trong năm học 2020-2021. Để thực hiện được mục tiêu trên thì ban hiệu trường chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch tham mưu với lãnh đạo Ủy ban dân huyện phòng dục và đào tạo và ủy ban dân thị trấn xây dựng và bổ sung thêm cơ sở vật chất để đáp ứng các yêu cầu dạy và học và trong quá trình tham mưu đó thì chúng tôi cũng đã được ủy ban dân huyện đầu tư xây dựng thêm một cái khối phòng gồm có 12 phòng học làm lại cái sân cho các em học sinh và cải tạo thu hồi cái khu vực nhà dân ở bên cạnh trường để làm sân chơi, bãi tập và sân bóng cho các em học sinh. Cùng với việc tham mưu để đảm bảo các điều kiện về diện tích đất trường, thì cái điều kiện về các phương tiện dạy và học thì nhà trường cũng đã được các cấp đầu tư. Chúng tôi cũng đã được trang bị thêm 10 bộ máy chiếu cùng với các cái thiết bị của phòng học thông minh để nâng cao cái năng lực dạy học ngoại ngữ cho thầy giáo và cô giáo và cái ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy để nâng cao cái hiệu quả và các chất lượng và chất lượng của các tiết dạy. Song song với việc đầu tư về cơ sở vật chất thì ban hiệu trường cũng đã có những cái kế hoạch và các biện pháp để bồi dưỡng đội ngũ. Cái số lượng giáo viên đã đảm bảo theo cái quy định 1,5 giáo viên trên một lớp đáp ứng dạy tất cả các cái môn học và các cái hoạt động giáo dục và trong đó thì cũng tập trung đầu tư vào nâng cao cái chất lượng uh, 
uh, các cái môn học như đặc biệt là môn tiếng Anh trong nhà trường để các em có những cái uh, điều kiện để uh, tiếp cận và uh, đảm bảo các cái uh, yêu cầu uh, trong cái quá trình phát triển của xã hội uh, từ cái uh, việc phát triển và nâng cao uh, chất lượng đội ngũ thì uh, tính đến thời điểm này thì uh, đội ngũ uh, giáo viên trong uh, nhà trường uh, đủ về số lượng và cơ cấu và có cái năng lực và có cái phẩm chất tốt đáp ứng được các cái yêu cầu trong cái quá trình xây dựng và phát triển trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và tiến tới xây dựng cái trường uh, trọng điểm chất lượng cao của huyện Tân Uyên. Uh, một nội dung nữa uh, trong cái quá trình uh, phấn đấu và thực hiện cái công tác trường chuẩn đó là cái việc uh, nâng cao cái uh, hiệu quả trong công tác uh, quản lý và chỉ đạo thì uh, uh, từ À, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy tri bộ, ban giám hiệu trường cũng đã à, có những kế hoạch à, thực hiện nhiệm vụ năm học à, bám sát vào cái chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, trong đó tập trung đặc biệt vào cái việc à, dạy học giữa à, lý thuyết và thực hành tạo cho các em học sinh có những cái kỹ năng cơ bản và phục vụ trực tiếp vào trong cái à, cuộc sống hàng ngày của các em tạo cho các em học sinh có nhiều cái điều kiện để phát triển toàn diện về đức trí thể mỹ, phát triển đồng đều về năng lực và phẩm chất. Bên cạnh về việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học, nhà trường cũng xác định phải nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, coi trọng đến việc đào tạo đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện nay nhà trường có 50 cán bộ quản lý giáo viên nhân viên, hàng năm nhà trường đều được bố trí đủ đội ngũ, Đồng bộ về cơ cấu, giáo viên có ý thức tự học, đoàn kết và linh hoạt trong việc vận dụng các phương pháp và phương thức làm việc khoa học, hiện đại, phát huy tính sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Do vậy, đến nay, số giáo viên nhân viên có trình độ chuẩn hàng năm đạt 95% trở lên, giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia một đồng chí, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 14 đồng chí đạt 30%, giáo viên dạy giỏi cấp huyện hàng năm luôn đạt từ 70%. Năm học 2020-2021, nhà trường có 26 lớp, 950 học sinh, tăng 4 lớp và 101 học sinh so với cùng kỳ năm trước. Song với đó, nhà trường đồng bộ hóa các phương pháp dạy học tích cực, kỳ cương nhà trường được sự vững nên chất lượng giáo dục nhà trường ngày càng phát triển nâng cao. Tỷ lệ huy động trẻ hàng năm ra lớp đạt 100%, tỷ lệ chuyển lớp chuyển cấp đạt 100%, tỷ lệ chuyên cần đạt 99,6% trở lên. Nhà trường có 4 học sinh đạt giải khuyến khích cấp toàn quốc môn toán tiếng Việt trên Internet. Nhiều học sinh đạt giải các môn văn hóa cấp tỉnh. Cùng rất nhiều học sinh đạt giải nhất, nhì trong các cuộc thi học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, giao lưu cấp huyện. Để thực hiện xây dựng kế hoạch trường chuẩn quốc gia mức độ 2 thì đối với tôi là một giáo viên chủ nhiệm thì trong lớp thì thực hiện các cái đã thực hiện các cái biện pháp đó là đổi mới xây đổi mới phương pháp dạy học bằng cách đó là thay đổi ngữ liệu, vận dụng các cái phương pháp và hình thức tổ chức dạy học lên lớp để gây hứng thú cho học sinh để phát triển phẩm chất năng lực cho mỗi học sinh với các cái tiết học thì chúng tôi thực hiện cái đổi mới đó là tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm rèn kỹ năng sống cho học sinh để đảm bảo được, được học sinh có cơ hội để phát triển toàn toàn bộ các cái phẩm chất năng lực cho mỗi học sinh của mình song song với công tác dạy và học nhà trường còn quan tâm đến giáo dục toàn diện cho học sinh tổ chức cho các em học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa tuyên truyền về luật an toàn giao thông giáo dục về quyền trẻ em phòng chống xâm hại và bạo lực học đường xây dựng văn hóa học đường tăng cường giáo dục đạo đức lối sống rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh thực hiện tốt công tác phối hợp giữa gia đình nhà trường xã hội trong giáo dục đạo đức nhân cách cho học sinh không những vậy trong thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thể chất y tế trường học phát động phong trào học bơi và phòng chống đuối nước cho học sinh thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu trải nghiệm cho học sinh tích cực tổ chức các tiết học ngoài lớp học nâng cao kỹ năng sống kỹ năng giao tiếp và công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho giáo viên và học sinh 
còn tổ chức nhiều chương trình ngoại khóa giúp các em học sinh được trải nghiệm thực tế, tham gia các hoạt động tại địa phương như chăm sóc các gia đình thương binh liệt sĩ, nấu cơm trao tặng cho bệnh nhân nghèo trong dịp Tết nguyên đán, thu gom giấy vụn lập quỹ đội, tham gia cùng các thầy cô trồng và chăm sóc vườn rau tại trường, dọn vệ sinh các khu đường tự quản, góp phần không nhỏ để thị trấn Tân Uyên trở thành thị trấn văn minh đô thị, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, nhà trường cũng chú trọng việc xây dựng nếp sống văn hóa trong nhà trường trên cơ sở, phát huy tốt vai trò của đội tự quản, vai trò của ban cán sự lớp, ban chỉ huy liên tri đội. Nhà trường đã tổ chức tuyên truyền tới các bậc phụ huynh và học sinh về ủng hộ lũ lụt miền Trung được 13 triệu 890 nghìn đồng, ủng hộ học sinh nghèo khuyết tật đoàn Hà Nội về giao lưu văn nghệ với số tiền 3 triệu 830 nghìn đồng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2020-2021 đó là việc tổ chức các hoạt động dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và một cái nội dung quan trọng đó là các cái hoạt động trải nghiệm cho các em học sinh cùng với cái yêu cầu và cái nhiệm vụ đó thì tổ học số 1 thị trấn Tân Biên chúng tôi luôn xác định việc dạy học giữa lý thuyết và thực hành là một cái nhiệm vụ luôn luôn đi song hành với nhau nhà trường tổ chức nhiều các hoạt động trải nghiệm cho các em như là các cái buổi tham gia lao động trồng rau rồi là tổ chức các cái hoạt động phân loại rác thải và hôm nay thì nhà trường cũng tổ chức một cái hoạt động đó là em nấu cơm em giúp mẹ nấu cơm qua cái hoạt động này thì chúng tôi cũng mong muốn là các em học sinh có thêm những cái kiến thức và có những cái kỹ năng đặc biệt là uh, trong những quá trình giúp đỡ cha mẹ khi ở nhà nấu những món ăn đơn giản phù hợp với uh, năng lực và sở trường và độ tuổi của các em học sinh từ đó tạo cho các em uh, những cái thói quen và giúp cho các em uh, thắt chặt hơn nữa cái tình cảm yêu thương của uh, người con đối với ông bà cha mẹ và mọi người thân trong gia đình để giúp cho các em học sinh có nhiều điều kiện để phát triển toàn diện hơn nữa về năng lực và phẩm chất cho năm học này và các năm học tiếp theo. Qua cái hoạt động trải nghiệm này, chúng em học được, à, chúng em thấy rất là vui, chúng em được à, học tập và biết thêm rất nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam. À, qua lần hoạt động trải nghiệm này, em mong các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo à, sẽ tổ chức thêm nhiều sân chơi thế này để chúng em có thể học hỏi và giao lưu với các bạn trong trường. Đây là một giờ ngoại khóa của các em học sinh lớp 1 trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên. Ngoài việc được học kiến thức trên lớp, các em còn được các thầy cô giáo giới thiệu về truyền thống của nhà trường để các em hiểu và thấy tự hào khi được học tập dưới mái trường mà mình đang học tập. Các em không ngừng tu dưỡng rèn luyện và tự tin hơn trong học tập để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là học sinh của trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên. Là một giáo viên tập hội trách đội của trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên, thì bản thân tôi thường xuyên giáo dục cho các em học sinh về cái truyền thống của nhà trường qua các cái hoạt động ngoài giờ lên lớp cũng như là hoạt động sinh hoạt dưới cờ và thứ hai đầu tuần để giáo dục và để tuyên truyền cho các em biết về cái truyền thống của nhà trường lịch sử phát triển của nhà trường đấy và đặc biệt là giáo dục cho các em về các cái truyền thống cũng như là các cái lịch sử phát triển của nhà trường này rồi các thời hiệu trưởng và phó hiệu trưởng qua các thời kỳ rồi các thành tích của nhà trường qua các năm học để từ đó giáo dục cho các em học sinh biết được và các em thực hiện học tập tốt để có những cái thành tích mà nhà trường đã đạt được trong những năm học vừa qua. Với sự nỗ lực không ngừng của tập thể đội ngũ giáo viên nhân viên, các em học sinh trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên đã khẳng định Chất lượng giáo dục một ngôi trường có truyền thống 56 năm xây dựng và phát triển, được các cấp, các ngành ghi nhận và khen thường. 15 năm liên tục, nhà trường được công nhận tập thể lao động xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, cờ thi đua. Trong năm học 
2018, nhà trường được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua, tỉnh ủy tặng bằng khen. Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương, các bậc phụ huynh, sự nỗ lực không ngừng của tập thể đội ngũ giáo viên nhân viên, các em học sinh trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên sẽ không ngừng thi đua, dạy tốt, học tốt, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu đưa trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên trở thành ngôi trường đi đầu và đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm học 2020-2021.